Nicole. Just the words in English. <laughs> My English is not very fantastic English, but everybody are understanding, yes? Yes. <laughs> Nicole. Uh, true helping. I'm so happy that you can speak here in Certo uh, Media di Giotto. Everybody knows that uh, I am the president of this. Uh, <laughs> I am the president of this uh, cooperative. But the, the person who made this everybody in this cooperative is Dr. Giuseppe Spano. Thank you so much. <laughs> <laughs> uh, so, okay. Nicole, uh, we speak about a very, very important uh, issue for therapists. Everybody here is uh, therapist, psychotherapist. So, <laughs> yes, um, so, um, hi everybody, Buonasera. But we're going to do a microphone, do that, yeah? No. Do you need the microphone? No, I, I can speak louder. Okay. Okay. Yeah. okay. Yeah. All right. Thank you. What do I do? So, um, I'm uh, Nicole, and I'm a psychotherapist. I'm a gestalt therapist in private practice. I come from Singapore. Viene da Singapore. Ci ha seguito molto, vero? Mi dico che mi Yeah, and um, I'm really thankful for Carla and Giuseppe to invite me today to share with you um, what uh, is very close to my heart, which is uh, psychotherapy research. Uh, so um, I'm introducing to you a method that I created. Um, to analyze dialogue. Per analizzare il dialogo. This is the outline of my talk. I'm giving you a very brief introduction. Una breve introduzione. The underlying theory. And then I'm going to show you the process of the method. Dimostrare l'elaborazione di questo metodo. And I decided to show you the video that is um, for which this study is being done. <laughs> and while watching the video, I will give you a chance to do some analysis by yourself. <laughs> if you want. Um, and then we will follow by the results and the conclusion. <laughs> so we go through very quickly the underlying theory. So when we are analyzing a therapy, a, a therapy session, si analizza una di terapia, we see a therapist and the client talking. And um, the main cons uh, question that goes on my mind is what am I seeing? The other question is, what lies in the path from therapeutic dialogue to change? What happens when we see a therapist and client talking? And how does this lead to a change in the client. So I'm taking a, a bunch of theories here. So one of the theories is that <coughs> when we talk about psychological health, but we are not talking about change in the client as one self. Okay, correct. It sounds strange, yes, correct. But actually, what we're talking about is a change of the person, change of the, the person's person. internal dialogue. Ah, okay. 
e invece il cambiamento nel, nel dialogo interno del cliente. So in this diagram here, this is like um, the person, the therapy client. In questo diagramma, the client, c'è il cliente. And he's not one person because in his mind there are internal dialogue. Okay, uh, now I get it. Yeah, I get it. Uh, non è solo una persona perché la, quella persona ha un suo dialogo interiore. Allora è come se fosse, lei ne, lo sta, ne sta parlando come se fossero due persone di fronte okay. a un terapeuta. Or she says it, or maybe more than that. Yeah, or maybe more. There are a couple of people that they say this in your internal voices. <laughs> and through the dialogue with the therapist, the dialogue changes. The dialogue cambia. The internal relationship changes. Is the internal dialogue of changes? Sometimes we think about this as internal conflicts. E spesso si considera un conflitto interiore. These are all. So what we see in the in the therapy session is a dialogue. Quello che si vede, quello che si dimostra, quello che si evidenzia nel nel dialogo. So when we look at dialogue, we think that we are only hearing one aspect of the dialogue, which is words. Quando ascoltiamo il dialogo si pensa che stiamo ascoltando solo le parole che si sentono, che si ascoltano. Mm -hmm. But actually, if we look at dialogue, we can perceive two parts. 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 E in effetti invece ci sono, non c'è solo l'ascolto di quelle parole, ma ci sono, ci sono due parti. Yeah. One part. Two parts. Yeah, so one part is the explicit content, okay. and the other part is an explicit, implicit action. When you talk about explicit content, it's, it's the kind of stuff that we hear as words, quando si parla di esplicito è quello che noi ascoltiamo come parole. And um, information share. E anche una condivisione di informazione. So the explicit content is what's obvious. È quello che è ovvio. Esplicito è ovvio. The implicit, the implicit action, l'azione implicita invece, is <coughs> what the speaker is doing to the listener. Is what the speaker. E, è quello che, allora, let me understand it. Uh, quello che uh, is, is doing to the listener. Quello che, quello che parla sta facendo all'ascoltatore. Thank you. So it's an action, it's an enactment, it's unconscious. E non è conscio, e non è conscio se è un enactment, un enactment. Un enactment è un'azione come agire in un concetto tecnico, un acting. Ok. Ah, si lascia in inglese. È un acting, cioè è l'azione che si fa spontaneamente senza coscienza. Yeah. And it's uh, unconscious. Yeah. Okay. Yeah. Carla, tu senti? Senti bene? Sì, ma non avevo capito che ah, okay. cosa è un acting. Ok. Um, so the explicit content, il contenuto esplicito, eh? It's what you hear as narratives. Yeah. When the client talks about their relationship, what happened, 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 The implicit action. Allora, il contenuto esplicito uh, supporta quello implicito. Tu mi correggi se sbaglio. Sì, sì, giusto. Okay. So, now when the speaker and the um, listener interact in this way, nell'interazione 
relazione tra eh, chi parla e chi ascolta. There is some kind of an alliance or meeting. Alliance? Yeah, alliance. Un'alleanza e meeting. Un incontro. Un incontro. And with this alliance and meeting, there is an internalization. E in questo incontro c'è un internalization. Yes, I know, I'm going to say it in English, but I can't say it in Italian. Internalization. Internalization. Okay. Okay, and is this internalization that we see as change in the internal dialogue? E lì incomincia, se ho capito bene, il cambiamento nel dialogo interiore. Uh, for those who are digital out therapists, uh, we have these terminologies. This what? Terminologies. These terms. Yes, this so gestalt therapy terminology. Yes. Yeah. Okay. Psychotherapy researchers have discovered since 40 years. Da, da 40 anni la ricerca della psicoterapia ha scoperto that the alliance and meeting is a kind of a common factor che l'alleanza e l'incontro è that determines the outcome of the psychotherapy. Il risultato del psychotherapy, yes, is the alliance. Okay. So this is one example of um, how dialogue is being analyzed. Questo è un esempio di come il dialogo viene analizzato in questa ricerca. Another um, concept we have to think of is that is the one of repeating relationship patterns. Allora, un altro concetto è quello del pattern repeating relationship patterns. La ripetizione di relazioni. So, how the client behaves with the therapist il comportamento del cliente con il terapeuta is a reflection of how the client behaves with other people outside the therapy room. È uno specchio di come il cliente si comporta fuori con gli altri. In psychoanalysis, we can't call it transference and counter-transference. <coughs> So through working with the client in the relationship, lavorando con il cliente nella relazione con il cliente, the therapist helps the client to change the way he reacts to other people in his life. Il terapeuta allora crea il cambiamento di questa persona, questo individuo con gli altri. So this relationship will reflect changes in this relationship. Allora, I think you're saying that this relationship between therapists and therapist and is going to reflect what a change outside? Yeah, the changing yeah. others. This allora, sì. um, This change in the client relationship pattern is measured by the Helder method. Oh, okay. Questo cambiamento tra il cliente e il terapeuta è misurato dal metodo? This change, yeah. Helder method. The Helder method is a pelvic method of dialogue analysis. The pelvic method of dialogue analysis. It's a name. Um, the change in the client's relationship pattern is measured between a cambiamento misurato between the self of the client. Leo, diciamo self. The self of the client and the therapist. And the therapist. So two selves. Yeah. The client self, the client and the therapist. And the therapist self. Relationship, yeah. And the relation is stabilized tra l'io del therapist. It's hoped that in the, in, in the process we can also measure. Si può anche misurare in questo processo la relazione. The client relationship with others. La relazione che ha il cliente con gli altri. And the client's relationship with himself. E la relazione che il cliente ha con se stesso. In this area, we measure the here and now. Si misura il here and now. 
And here we can hopefully measure the outcome. For this study today, we are only studying this aspect. The researcher is someone who observes the video or the, the session. Allora il ricercatore è quello che guarda il video. And so it's the video of the client and the therapist. Yes, the the video. Video. So we are the researcher, we are also the observer. Sì, la, chi fa la ricerca osserva il comportamento fra questi due individui attraverso un video. The interesting thing about being a psychotherapy researcher e la cosa interessante di essere un ricercatore, ricercatrice, is that, yeah. is that we are part of the research. Yeah. <coughs> By being the observer, we are also part of the research. Um, I will show you the video later and give you a chance to be researchers, then you understand what it means. Poi vi farò il video e poi dopo si capirà meglio in come intende perché voi parteciperete o noi parteciperemo a questa osservazione. I go very quickly the method. For this study, I used a, a sample of video um, by Bob Resnick. This video is 25 minutes long. Yeah, with subtitles. Why I picked this video is because this is available online. Questo lo potete trovare online per quello che lei ha in internet, per quello che lei ha. But you have to buy it. Si può comprare online. Okay. Okay. So what I do is I transcribe the video and I put it into an Excel sheet like this. Okay. Don't go be... I'm talking about the steps that you took to do it together. So don't be worried about this. It's just to show you overall. And um, to, to uh, measure the dialogue, per misurare il dialogo, I have the code. This is the way to turn words e le parole into numbers. In mm -hmm. okay? So to code, I have to use an instrument. Per codificarlo, ho avuto bisogno di uno strumento. And in, this instrument I use is called the CCRT. 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 Never mind the name. Yeah, and the, and the, the instrument looks like this. It's just a piece of paper with stuff. Okay? Yeah. Okay, now on the close up it looks like this. Okay? So what you see is adjectives that describe relationship behavior observed in the dialogue in this corner. So vocabulary for describing the il rapporto, il comportamento nella relazione in questo dialogo. So these, these little questo things dialogo. are all words to describe behavior. Okay, you want me to translate this? No, 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 no. Okay, and these are being grouped into bigger and bigger um, hierarchies. E sono dei gruppi in gerarchie sempre più grandi. What do you mean by that? That they are this, they are grouped into hierarchy. That means this is the lower hierarchy, and this is the top yeah. hierarchy. Oh, the larger group. Yeah. Yes. Okay. And the topmost category is color coded. Yeah. Okay. So we have red, yellow, green, turquoise, blue, and. And what colors are for what purpose? The pink. The, the colors have a very good purpose. I will show no, you later. Oh, you will show it. Yeah. There's a reason for the color. Yeah. 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 Okay. Okay. If it's loving, includes being curious, being interested, being kind. Okay. Okay. Loving, in this case, that there's a curiosity, to be close, there's a gentleness, being attracted. The strong codes are yellow. Strong forte is giallo. 
yeah, and it describes coping, um, being uh, resilient. Being resilient, yeah, coping. Proprio esempio invece come affrontare il problema, come essere anche disponibile, resilient. Resilient, being honest, being honest, onestà, being cooperative. Depicted by the yellow codes, by the strong codes. Okay. Weak would mean um, being afraid, feeling inferior, insicurezza, um, being resigned, yeah. This is the weak codes. Unpleasant is being not cooperative. Unpleasant, <coughs> uncooperative, non non coopera, uh, dismissive, spiacevole. A big group. Anche maleducato. Yeah. Fighting means to uh, fight and uh, quarrel, uh, argue. Essere arrabbiato, in lotta, contrariato, eccetera. And leaving. Would you say hostile? Hostile. Yes, yes. Hostile. And leaving actually is the most separate of all. Separate. This is detachment. Yeah, it's to just. Disappear, go away. Quel colore lì invece, what do you mean? Just so, goes, the go away, goes away, withdraw. And leaves. Yeah, just withdraw. Either personally oh, or mentally. To withdraw. Okay. To or leave. To leave. Or to abandon. To abandon. To just go. Or to abandon. To leave. Okay. Abandon. So, yeah. So these codes actually describe okay. a movement. Tutti questi codici descrivono il movimento. So if we, if we think of this as a listener, these dots as listeners, which, which dots? these upper dots here, these are the listeners, and this would be the top, the speaker. And that would be what? The speaker. Who is that? The ascoltatore. If this is the therapist, that's the therapist. In line. This is the client. The therapist is the client. The client is the client. The client is the client. So, very briefly, how I quote the transcript, okay? This is a rough idea. Mm -hmm. yeah? right. okay. um, this is the Excel sheet, and the transcript is on this column. The yeah. video is, cut, is separated into nine time intervals. And so, no intervals in the video. This is the uh, explicit, explicit content. This is e the information. What did the client say? This is the explicit content. Mm -hmm. Okay. When the client said this, I'm thinking mm -hmm. as an observer, what is the client doing? doing. Yeah? Okay. So, yeah. so what is saying, what is saying, and what is doing. Okay. Okay. And then I will quote. I will quote the action. And they will codificate. This is a quote. This is a quote. Can you tell us what is in this quote? In this quote. In this quote. So this is the process. It's just transcribing, finding the implicit action and quoting it. And then we will get some kind of table that looks like this. And then we will get some kind of table that looks like this. That's why the colors are So now, um, what I'll do is, um, I will play the video. It's 25 minutes long. Yes. Um, and I will pass around some paper and crayons. Volevo soltanto dire una cosa.
chi intende fare questo tipo di esercitazioni, chiamiamola così, deve comportarsi in questo modo. L'avevamo concordato prima con i colleghi che avevi detto queste cose. Cioè, deve comportarsi così. Secondo l'intervallo di tempo che andremo a vedere, quindi l'intervallo T1, T2, T3, T4, e l'intervallo di tempo è indicato dalle lettere che vedete in ascissa, quindi dove c'è scritto time interval, ok? Secondo ciascuna di quelle colonne che è tratteggiata, potete mettere una crocetta, un segnetto, indicando il livello che secondo voi raggiunge quella specifica cosa che valutate, e cioè loving, strong, weak, unpleasant. Scegliete una sola di quelle dimensioni, scegliete una sola di quelle dimensioni e marcate con il vostro colore sulle relative colonne, man mano che vedrete apparire sul video T1, T2, T3, eccetera, eccetera. Quando il video sarà mostrato, vedrete che la lettera T1 scorre lentamente dal basso verso l'alto. Quello è tutto l'intervallo T1. Quindi, quello che voi valutate, lo valutate per quell'intervallo di tempo. Subito dopo si passa al T2 e così via, e c'è sempre questo scorrimento laterale che vi permette di mettere la crocetta secondo il vostro segreto. Non ho finito l'inizio. <ride> watching the action beyond the content. Questo le è servito per la sua pratica, per poter prestare attenzione a quell'implicito. So instead, um, instead of just looking at what the client is saying, invece di solo ascoltare quello che sta, o solo osservare quello che sta dicendo, I can step back and say what's the client doing to me. What? So I hope you got a, a taste of what it's like to be the re a researcher. Spero che abbiate avuto un'idea di che cosa vuol dire fare la ricerca, fare questo lavoro che sta facendo lei. So, di ricerca poi. To end, I'll give you the results very quickly. Adesso per dare i risultati, per concludere. Yeah, so this is um, the result that I got of the client's relation with the therapist in the session. What we have here is the loving code. Sì, allora è il crescente. Loving code, the strong, the strong, the V, so we got this, the V is for our family, and the fighting, and the withdrawing, let me show you more, so initially, the client was withdrawing, so it is here, And then he was also feeling kind of weak, submissive. Towards the end, she felt less weak. And then she became more, more strong in self-support. Self-support. And then she was able to feel more compassion and connection with the therapist. And poi è subito più compassione, più di una connessione con i And actually moved him to tears. And I think he started to piangere. But he kept insisting that the tears were joy. Yes, it's moved. And I think that there were lacrimes, non di dolore, ma di gioia. I have also met the therapist 
this behavior? Oh yeah, I was interested in that. Okay. Yeah. Cioè, perché dobbiamo anche osservare <laughs> because um, Bob is, is, a, is a professional, so he kind of like, um, he was more connected, more connected, connected throughout. Yeah. But in the beginning, you can see that he was a bit tough on her. He was and strong. Yes. And mm -hmm. also <coughs> confrontation. Yeah. So when we met the loving codes of therapist and client, only the loving codes, when we met the loving course, we can see that the therapist and client both increase in their connection. Mm -hmm. So when you analyze, you analyze both. We can analyze both or we can analyze the client. Mm -hmm. okay. mm -hmm. And um, in Gestalt therapy, we have the five phases. This is Gestalt therapy, uh, five phases. It's not just for theory, yeah? Okay. So this is, I'm at the end of my um, session, so um, I'm opening the floor now to discussion and comments. And if you say, what are the discourses, the dialogue, or the discourses, or the dialogue? Can you say more about the weakness? What? What? curva in alto del verde nella fase 6 quando mi sembra lei rivelava la sua difficoltà nella famiglia Sembrava un momento di presa di coscienza forte, di, 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 di indebolimento. On her part, she was, she was sad, aware, but her awareness, her, it, that is the content. Her content was of her being sad. Uh. But her interaction with the therapist was that she was getting support. Sì, ma, so, qual è la perplessità? He's asking about what does it mean, the green yeah. line? Oh, the green line. Okay. The, the green line means that... In six. Uh, yeah, in six, six here. Yeah. Okay, she was feeling weak here in relation to the therapist. That means client and therapist. Client and therapist. Therapist, right? So she was feeling subordinate. <coughs> she was feeling weak. But he's uh, wondering about... What, what, it, what that line is measuring? Is it measuring her level of distress when no. she's talking about her family? No. It's measuring, that's a, that is her level of distress, is the content. When she, when she was talking to the, about her family, she was having a lot more trust in the therapist. Mm -hmm. Mm -hmm. Quando lei ha parlato della sua famiglia, ha mostrato un grande fiducia nel chiedere il terapeuta. Quindi doveva essere più... So he's saying, so that's why, he's saying that that's why uh, that line, according to his interpretation of the green line, should be... Uh, should be higher. Yeah. Yeah. No, 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 no. Che bassa dovrebbe essere. Che bassa. Cioè lei dice che la linea verde si abbassa, quindi lei prende... No, è al massimo. È al massimo. Sì, ma dopo va giù. So he doesn't understand the criteria because when the line, the weak line is up, it looks like it should be the other way around. The other way around. 
Yeah. Maybe if you say something just to clarify that point, when you are at number six, at interval time number six, what kind of... Uh, something happens, yeah. happens in that uh, yes. moment, but Some... I maybe not, don't remember because okay. I remember that strong connection, yeah. trust. Something happened in six, yes. This is a, a, a part what? where she was kind of stuck in a, in a kind of a impasse. You know, there was an impasse moment. And when, when you are in an impasse moment, um, both client and therapists tend to be uh, weak because that, that is where they are stuck there. Siccome si sono praticamente come se, come se si fossero interrotti, bloccati l'uno contro l'altro, è uno di quei momenti in cui è come se tutti e due si fossero un pochino deboli. Che stanno in silenzio più a lungo. Sì, quindi, so he's commenting that there was a long silence. Yeah, a long silence. So the analysis there is really, no. if I understand it correctly, that the analysis uh, done by the researcher is actually <coughs> on the behavior and not on the content, once again, non è il contenuto, ma il comportamento. Allora, hai visto come, puoi correggere, se ho capito bene, hai visto come un momento debole nella relazione tra terapeuta e cliente. So she is saying that in this sense you are coding, coding something that is a moment of weakness between, in the relationship between the client and the therapist. This is a phenomenon in, in, in the, which Gestalt therapy acknowledges. When both get stuck in the yeah. impasse. Questo momento che noi riconosciamo che sarebbe proprio significativo perché c'è una specie di stallo nell'impatto. È un giudizio su proprio l'interazione fra il cliente e il terapeuta, right? Yes, it's a judgment on their interaction. Mm-hmm. And, and usually this is a valued position. Che è un riconosciuto come un momento importante. Because this is where the eye down of the, the connection. In quel momento il contatto oculare è molto importante. E eh, quello stavo dicendo, perché visto così manca, scusami che mi sono, manca la, se lei analizza il video, manca la ripresa dei, dei due insieme. He is saying that by analyzing the video, maybe it is missing a, let's say, a scene in which you can see the non-verbal behavior of both, maybe watching each other in their eyes. Yeah. O magari si muovono in un modo sintonico con il corpo. O maybe they have a kind of a, uh, synchronization of movements. Yeah, it could be. The video, the video is not the, the best. Normally you would want to see both all the time. Quello che viene normalmente molto di più, il video certamente non è questo in mezzo, diciamo. Nel senso che riprende un po' uno, un po' l'altro e non entrambi insieme. So this is just a phenomenon that we, we find after coding. Io ho una domanda, per me non è chiaro, vorrei capire meglio, quali sono i tuoi criteri di lettura della, del due, dell'azione implicita. Non puoi dire che non lo No, sta dicendo lei. No, 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 When, when we are talking about doing two, yeah, right. what are your criteria to judge, to frame mm-hmm. the action? Okay. Like for example, what I said is that the observer, this is a very uh, unique about psychotherapy research, the observer is very part of the process. Questa è una cosa molto specifica della psicoterapia, il fatto che cioè il terapia della psicoterapia, in particolare la psicoterapia della Gestalt, dove il terapeuta è molto implicato nel processo. So? No, 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 So when we are touched by something, it is the researcher is part of it. The researcher is part of it. So that's why every researcher would come out with a different kind of variety of research. So you mean that when me, as a therapist, I feel touched by something, this is the proof and the sign that something she is doing to me. Yes. 
as an observer, yes, yes, yes. Yeah. if you as an observer, namely a researcher, become so subjectively involved, then how can you objectively analyze the situation? Because se uno deve essere uh, soggettivo, come dice lei, perché fai parte di questo gioco, allora io vedo come si fa a essere obiettivi nell'analizzare il comportamento. Because um, in psychotherapy research and in humanistic research, pure objectivity is not possible. Perché nella terapia di astrologia umanistica la pura oggettività non è possibile. Non è realistica. Ma abbiamo tutti visto lo stesso video e abbiamo tutti toccato in un certo modo. Tutti abbiamo visto lo stesso video, tutti abbiamo avuto delle reazioni emotive. Simili. Simili. The same way. The same way. Ma come lo rappresentiamo sulla chiave può variare un po' più. Ma come lo rappresentiamo? Il grafico può variare un pochino. Yeah, yeah. However, we, we can see the trend, that means before and after. We can see the loving, the connection is from, obviously from before and after. Quello che diventa importante non è una misura puntuale, ma è vedere un trend. Cioè come cammina, come si muove quel determinato parametro che consideriamo. Yeah. Però io non sono completamente, I'm ah, sorry, no, non voglio completare. Ah. Non sono completamente convinta di non poter raggiungere l'obiettività. I'm not completely convinced that you cannot reach objectives. I'm not convinced. Okay. That is the, the, the paradox of science. This is the paradox of science. We, we think that we can be objective, but very often object, we can only be as objective as we can. Questo è il paradosso della scienza, che cerchiamo di essere oggettivi, ma possiamo essere oggettivi solo fino a un certo punto. Eh, però a un certo punto è già un punto. Cioè, e poi ci sono i punti. Quindi come possiamo superare i risultati soggettivi è di avere molti codes, molti codes, e di avere la capa per... Inter-rater reliability. Allora l'obiettività lei loro la vedono nel gruppo. Non nel individuo, nel singolo individuo. Quindi è un'affidabilità basata sulla valutazione di più valutatori. L'affidabilità basata sulla valutazione di più valutatori. Sì. Si credi che se ci sono più persone quindi l'affidabilità di questo è dovuto al fatto che appunto più persone valutano quello che vedono e queste cose vengono messe in comparazione. Ma non è che diminuisce il potere di oggettività di un individuo? E non è che diminuisce questo il potenziale di essere obiettivi nell'individuo? Quindi questa interrata reliabilità di un'idea e anche questo naturalmente è qualcosa che può essere in situazione. Io stavo mettendo in questione proprio quello che è messo in questione, questa reliability, questo dipendere dal gruppo e anche... Dipendere da non dal gruppo, da una molteplicità di osservatori che codificano. Naturale. E la realtà è piuttosto problematica. Sì, sì. So, I hope that today I, uh, I, showed, I showed you, demonstrated to you how interesting and how difficult it is to be a psychotherapy researcher to analyze dialogue. Yeah. Yeah. L'obiettivo suo, suo fondamentalmente non era quello di insegnarci qualche cosa di specifico, ma di mostrarci come può essere interessante e nello stesso tempo difficile lavorare nella ricerca nel campo della psicoterapia. Thank you. Thank you.